ndugu zangu wapendwa katika jina la Yesu na chukua nafasi hii tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametubariki akatutunukia huai ili tuweze kuendelea kumwabudu basi tutaenda kuomba ili tuweze kuanza eh, kusikia neno la Bwana Baba mtakatifu Muumba wetu Mwifadhi wa maisha yetu tunakushukuru tunaliinua jina lako kwa sababu ya wema wako uwepo wako mahali hapa ni wa ajabu kwa sababu tunakuona na macho yetu ya ndani tunaikuizi katika maisha kwa kila hali kwa sababu ya hiyo nguvu na uwezo wako na ndiposa tunaomba kwa sababu uko pamoja nasi na uko pamoja na wasikilizaji wangu He Bwana uwabariki. Wakati huu he, e, ili ile neno litapitia kinywani mwangu 
uweze kuwawezesha katika nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu kuyaelewa na kuyatafakari yaliyo mapenzi yako na kuyatenda. He Bwana utusikie. Tungama dhambi zetu mikononi mwako uweze kutusafi na uweze kuturumia katika rehema zako sisi so na kifani ili Bwana tuendelee kuwa na ule uhusiano mwema kati yetu na wewe kwa sababu sisi ni warithi wa ufalme wako kupitia kwa Yesu Kristo. Tuomba hayo kwa Yesu Kristo mokosi wetu. Amen. E, ibada yetu ya leo tuweze kusikia kutoka kitabu cha Yoeli sura ya tatu. Taangazia msari wa kwanza na wa pili na hata sana kiini chake kiko katika mstari wa tisa ata huo wa kumi na saba. Na kichwa chetu cha habari siku ya leo ni tutawaza juu ya Bwana ndiye ngome letu wakati wa dhuruma. Ngetaka tu tuangazie hicho eh, kichwa cha habari ya kwamba Bwana ndiye ngome letu wakati wa dhuruma. Eh, wakati huu ninapoongea juu ya dhuruma tunajua ya kwamba eh, wana wa Israeli walipokuwa Misri walikaliwa huko na wa Misri kwa miaka hine na walithurumiwa sana hata wakati Musa alipo wakomboa Mungu alipowakomboa kupitia kwa mkono wa Musa na hata sasa si ati ya kwamba thuruma haipo tukiangalia mambo mengi yale yanaleta thuruma ni kama ile tunaita human trafficking wakati huu ambapo watu wanasafirishwa kutoka mataifa na kwa ajili ya, ya uchumi na jinsi ya maisha yalivyo wanakubali kwenda kutumika katika inji fulani katika uh, ulimwengu alafu wakiwa huko wanateswa Asa sana tunajua kama wale watoto wetu wengi wakienda nje za uh, sehemu za Middle East na hivyo uh, wanateswa na tumeona wengine wamekufa wanarudishwa huko wakiwa maiti wengine wanapotea kabisa na thuruma inaweza kuangamiza ni thambi kwa sababu thuruma ikiwepo e, inaweza kuangamiza hata kabila inaangamizwa kabisa na hivyo ni kusema hata wakati tunaangalia historia tunajiuliza wale watumwa walitoka hapa na kwenda sehemu zingine waliperekwa na Waarabu wao walienda wapi kwa sababu wengi wao wao walifanywa e, walifanywa mambo mabaya wakauawa hiyo e, ni thuruma na wengine wa, wa, wakiwa wanaume wanafanywa kusio wa, wanaume wazia wakazaa huko hiyo ni thuruma na pia wanawake e, hata akiwa mchamzito anaweza kutungwa kizu akufe kwa sababu hayo yote ni mambo ya, ya, ya thuruma wakati huko mikononi mwa watu wenye nguvu na wenye uwezo hata thuruma tunapoangalia Amerika siku ya leo na vile eh, George alivo uh, alipowawa na, na maaskari hiyo ni thuruma hata hapa kwetu tumeshuhudia eh, polisi wengi wameua uh, na wakaumiza wananchi wa, wa kawaida na kuwadhurumu kwa sababu wako na uwezo juu yao wakati wa Joeli ndipo tuna, tukiangalia pia tunaona hizo scenarios ambazo tunao tumesema na katika kitabu cha Yoeli sura ya tatu msari wa tisa hata wa kumina nane. tunaona nabii Yoeli eh, wakati huu Mungu alikubali kuwarudisha wana wa Yuda na wana wa Yerusalemu kwa sababu walikuwa wameasi mbele ya Mungu na Mungu akawapeleka aka Yuda na Yerusalemu akawapeleka mateka na u, wakiwa mateka kama njia ya kuwahukumu kwa sababu tukitenda e, kinyume na mapenzi ya Mungu hatutaweza kuebuka hukumu 
Kwa hivyo wakapelekwa huko eh, katika mataifa hayo mengine kama Babeli na hivyo basi wakati ukafika wakati Mungu alipoona vile waliendelea na kutezwa na saidi ya yale Mungu alikusudia mwanandamu akipata nafasi ya kudhurumu mwingine anamtendea mambo ya hibu, mambo ya, usu, ya kusunisha, mambo ya kudhihaki na hayo mambo yote ndio Mungu alishuhudia wakati awa wana wa Yuda na wa Yerusalemu walipopelekwa mateka kazi ya, ya Mungu mwenyewe ni kumaliza fiki na mateso yao hawa wanaoteswa kwa hivyo yapokuwa Mungu wakati mwingine anatuhukumu lakini anajukumu kuu sana kwa sababu alitumba kwa mfano wake alitumba kwa mfano wake ili kusudi ya kwamba tusiangamie na tuweze kuwa pia na ni, hali ya kupendeza mashani mwetu na sio hali ya kutuangaisha na kutuumiza na ndio sababu hapa katika kitabu hiki cha Yoeli tunaona ya kwamba wakati huu walikuwa wanathiakiwa na kazi walikuwa wanafanya kazi ngumu za utumwa na hiyo kwao ikiwa mziko mkubwa wa kuathiaki na kuwatumia e, vibaya Mungu alikuwa anaona na ndio hii inatufundisha hata sisi tukiwepo na tukiwa na, na shida na taabu zote Mungu anaona na pia wakati huu walikuwa na thiki na mateso ya, ya kiasi ya kwamba watoto wao Biblia inasema ukisoma hapo UL chapter 1 uh, chapter 3 msali wao wa kwanza hata wao wa tisa na utaona ya kwamba e, watoto wa kiume na wa kike wali, waliuswa mnanda hebu niambie msazi uh, akiona hilo jambo la kwamba yeye ana mtoto na kwa sababu hana haki yeye ni, ni mtumwa mtoto wake anachukuliwa na tajiri wake na anampeleka sokoni anamusa kwa mnanda kuwa mtumwa na hiyo basi wewe ukiwa mzazi na wewe umemzaa umemlea unamwangalia kwa uzuni na unahuzunika sana kwa hivyo jambo hili likuwa linaendelea wakati huo wa wa, wa, wa thuruma iliyofanywa wana hawa wa Israeli watu hawa wa Mungu na pia pamoja na hayo watoto wa kike walichukuliwa na walichukuliwa kwa nguvu na kuuzwa na walipo wa, waliuzwa kwa ajili ya kuwa makaaba na hilo jambo niambie wale wazazi wenye hawa watoto wakiona jambo hili linadhurumu watoto linadhurumu wazazi na hawa walikuwa na hii hali na hali hii ilikuwa ngumu wakati huo na ye Mungu alikuwa pia anaona Watesi walichukua fedha zao na vitu vya thamani na kusiingiza ekaluni zao. Pamoja na, 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 na fedha na vitu vya thamana, vya thamani kubwa ambazo walichukuliwa wakiwa mateka. Zingine zilikuwa saikalu ya Mungu, lakini walisipeleka, wakaenda na wakaweka katika maekalu yao. Tunakumbuka wakati wa Nebukadnezar wakati hata vyombo vya vya vya, vya ekalu viliwekwa kule na mfalume akadai ya kwamba wataenda watafanya sherehe na kutoa vyombo vitakatifu vya Mungu na kusherekea na hapo tunajua vile Mungu alindil na yeye kwa hivyo wali, waliusa watoto kuwa kwa, kwa sababu walikuwa na sababu kubwa walikuwa wakitaka, wakitaka ku extend ule munda wa wa wao kuwakalia ule muda wa wao kuwa watumwa kwa hivyo watoto wale ambao wanakuwa wanasabilishwa katika e, inji sa wa yunani hili wasiwe karibu hili hata kama wangewesa au uh, kupenda kuhomba uh, wakati ukifika wa uh, uhuru wao wawese hawawezi kuungana kwa pamoja na kukuwa na jeshi moja na kuwa na uwezo moja kwa hivyo watawanya waka, waka, ili nguvu na uwezo wa watu wa Mungu 
usiwepo. Na ndipo sasa tunaposoma katika mstari wa tisa ata wa na moja na hapo tunaona ya kwamba huruma zake Mungu huruma zake Mungu si, si, siko juu yetu kila wakati kama ilivyokuwa wakati huu wa Hawa kwa sababu Mungu kupitia kwa kinywa cha Joel ama nabii Joheli uh, anaonyesha anajali juu ya mateso ya watu wake na hivyo basi anataka kuwakomboa wakati tunapokuwa katika hali yoyote ngumu hali yoyote ambao inaleta mahafa ina, inaondoa e, ule, ile hamani yetu na ina, inaondolea hula utukufu na heshima ya mwanadamu kama e, hali ya, ya kithruma bwana anaangalia na bwana yuko kutusaidia tusife moyo ijapokuwa amewapeleka ili aweze kuwa hukumu hukumu imepita lakini hii hukumu ni kama inapita kiazi kwa sababu binadamu anataka kuangamiza na kugandamiza mwenzake. Na ndipo sa Mungu akamwambia Joeli, akamwambia Joeli ya kwamba awatangazie hawa mataifa ya kwamba awaonye mataifa hao kujiandaa kwa vita. Joeli akiwa nabii wakati huu Bwana anaonyesha ya kwamba yeye sio mwoga yeye sio Mungu ambao ni wa kusimama usiku kama binadamu kwa sababu ye ni muweza wa yote ana nguvu ana uwezo hata hawa wali wakiwa na uwezo juu ya watu wake Mungu zaidi halikuwa na uwezo zaidi kuliko yeyote na ndiyo sababu a, hapa anamwambia nabii wake waambie hawa mataifa wa, wajiandae kivita kwa sababu tutapigana. Yaani Mungu atasimama upande wa Israeli, upande wa wana wa Yuda na wa Yerusalemu na atapikana na mataifa hao wenye uwezo. Hapa wana wa Israeli wana, na, na, na uhana wa Yuda e, wanaonyesha nini? Wanaonyesha taifa taifu, taifa lisilo na uwezo wa kivita. Lakini anasema atasimama na wao na akisimama na wao vita sio ya wanyonge lakini vita ni yake wakati wowote hadui akiwepo awe ni adui wa aina gani hata mchawi ama nani adui yeyote Mungu usimama na mnyonge anayeonewa Mungu usimama na wanyonge ambao hawajiwezi hili nguvu zake na uwezo wake uweze kudhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu endapo huyu mtu usimama na Mungu wakati wote. Kwa kuwa anasema atashuka kuwapigania katika mbonde la Yosefati. Yesu an, Mungu anatangaza, Mungu anatangaza vita. Na anasema hii vita sio ya ngorila, hapana. Ni ya mtu mwenye uwezo na nguvu. Anawaambia vita hii itakuwa mahali fulani. Kwa hivyo hao maweso yote mahali hapa ni katika mbonde la Yosefati. Hii ambao mataifa amewaalika wote, hawa wenye uwezo, hawa wanyanyazaji, hawa nao dhurumu watu wake na atapikana na wao akiwa upande wa wanyonge. Na hii inatutia nguvu kwa kuwa hata hivyo Hawa mataifa watezi wanao dhurumu watu wake Mungu anasimama na hawa wanyonge wakati huu na ndiyo sababu katika msali wa tisa tunasoma ya kwamba tangazeni haya kati uh, mataifa anasema tangazeni vita ya Mungu anatangaza sio vita ya, ya kisiri vita yake akitangaza inakuwa vita na ni vita ambayo uwezi kuepuka kwa sababu hakuna anayeweza kuepuka mkono wa Bwana. Uh, Joheli uh, anasema takazeni vita yani wajiandae prepare for battle prepare for battle msije tu kama tunakuja kwa mgusano wa aina yoyote ingine ile lakini mujiandae kwa vita 
na ndiyo maana yake wa msheni mashujaa Mungu anawapa wakati kwa sababu yeye ni Mungu anawaambia amsheni mashujaa let them waacheni wafanye riaso na wajiandae kabisa lakini tuwakaribisha kwa vita katika bonde la Yosefati watu wa vita wakaribie anasema hao ni majeshi acha majeshi yenu yakaribie kwa sababu hapa Mungu anasimama na wanyonge na pande na wapande juu wapande juu wa waone ni sawa na kusema wa waone wanyonge wao wanaowatesa na wakiwa pale anasema ye, ye, naye Joeli akaamriwa na Mungu awaambie jinsi watakavyojiandaa katika msari huo wa kumi. Mstari wa kumi unaonyesha ya kwamba huo udhaifu wa hawa watu wasio na usoefu wa kivita kwa sababu they were not organized as a nami. Na wakiwa pale ndipo sa Joeli anawaambia na nyinyi yafueni majembe yenu. Hawakuwa na siraha kama hawa mataifa mengine. Yaani wafueni majembe yenu. Na haya majembe yenu mu yatengeneze panga za vita. Hii ni kuonyesha ya kwamba siraha walizokuwa nazo ni siraha ambazo si za kivita. Na ndio sababu watu wengine de, tuna, tunaona kwamba ni kama e, sisi tunapigana vita vya kiroho hapa duniani hata vita vya kimwili kwa uwezo na nguvu zetu. Hapana, vita na wale wameshinda vita na wale wako na ushuhuda wa kivita ni wale ambao wamesimama na kumwamini Mungu na kujua ya kwamba wakati ukiwadia hata katika unyonge wao hata katika kufungukiwa kwao Mungu ata provide Mungu ata provide na atatumia ata tu rasmali ambazo asina heshima Tazama mtu anaambiwa tengeneza ili jembe lako ulibandilishe hili liwe upanga wa vita na pia miundo yao miundo yao nayo muitengenese iweze kuwa mikuki mikuki ni sira ndio ilikuwa siraha ya vita wakati hule kwa hivyo wanaambiwa watoe vitu dhaifu na wakitoa hizo vitu dhaifu kwa neno la Bwana na katika unabii wa Bwana ati Mungu atabandilisha na sita, itakuwa sitakuwa siraha za kivita zenye uwezo. Na pia anawaangalia ni kama wanatetemeka, ni kama wanajiona hawawezi vita, anawatia moyo wakati hata kama hauna siraha. Na kabla ya kupata hiyo siraha, kuna jambo moja Mungu anatenda ndani ya moyo wako wakati wa wa, wa, wa thiki, wakati wa tabu, wakati wa majaribio yako ukijaribiwa ati Mungu ana, uh, nabii anawaambia ati Mungu anasema wale wa dhaifu na waseme mimi ni hodari wale wa dhaifu waseme mimi ni hodari kumbe kumbe jambo hili la encouragement ni jambo la maana sana katika maisha hata ukiwa mchungaji kama Joeli anawaambia na waona wengine wana hofu anawaambia simama tu hata bila siraha na useme mimi hodari ujione ya kwamba wewe ni askari una usoefu wa kivita unaweza kupigana vita unaweza hiyo vita kwa sababu vita si yako ndani ya moyo wako unajua vita ni ya Mungu kuna watu wengi wanapigwa vita na na, na maradhi zao vita ya mdomo wanakuwa wanakunenea mambo hayo wengine wanakusingisia hayo wao usitetemeke kama wewe ni mtu wa Mungu simama imara na useme mimi ni hodari na hili liliwatia wale waliokuwa na udhaifu waliokuwa wanaona hawawezi walikuwa wanafikiri hawawezi hii vita wakabandilishwa na Mungu kumbe mdomo wa mtu na matamshi ya mtu yakitoka moyoni mwake na kukonekti na imani inaweza kuwa siraha kubwa sana kwa sababu walisema mimi ni hodari na wakawa hodari na ndio sababu watu wengi 
ukiona hata taifa ama jamii linaweza kuwa na ile kasumba ya kusema na mdomo mimi niko hii mimi ni maskini kwa mfano mimi ni maskini kila wakati mimi ni maskini mtu akistamka umaskini umaskini ukita mizizi kwake na hawezi kujikomboa lakini ukisema mimi ni tajiri mimi ni tajiri hata kwa sababu ya kile uko nacho hiyo hayo matamshi yatabandilika yawe mbaraka na yawe power yawe power ambao ukiyatamka inakuwa vivyo hivyo kwa sababu Mungu anasikia watu wengine wanafikiria Una, unaweza kuendelea kupigana vita na kuomba maombi marefu unalia usiku kucha una fast but at times ni imani na alafu unatamka na neno ne, e, kinyume na hayo hili bwana hawese kupitia kwa maneno yako na kinywa chako na yafuweze kupenya katika mtu wa ndani na kumtia nguvu katika msari wa 12 na msari wa 10 na tano Bonde la hukumu hapo ndiyo inasungumsiwa na ndiyo bonde la Yosefati niliyotangulia kusema na ndiposa wale wote walipokaribishwa aliwakaribisha lakini katika msara wa 15 na 16 Biblia inasema ya kwamba Bwana alitoa ishara ishara ya kwamba vita ni vyake vita ni vyake anasema ishara kuu ya siku hiyo wanyonge hawa wajue ya kwamba ni Mungu na wako upande wao ni kwamba jua na mwezi sitatiwa ngiza siku hiyo hiyo ya vita ya Mungu jua mwezi sitatiwa ngiza kwa hivyo wakiona jambo hili wajue ya kwamba Mungu yuo upande wao katika msali wa 16 eh, Biblia hii inasema ya kwamba Bwana atanguruma kutoka sayuni Bwana atanguruma kutoka sayuni wakati tunaposoma hata wakati wa Samueli wakati mwingi wa vita na wakati Mungu hako katika upande wetu alitumia ngurumo hata wakati ule wa, wakati wa Samueli na vita na Wafilistin wakati aliweka lile jiwe ambalo aliliita embeneza maana yake mali tumefika ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu alitumia tu alisimama na Israeli na gurumo thanda ikatoka mbinguni na hawa e, inaonyesha nini inaonyesha power gurumo ni power uwezo na presence yake Mungu. Na ni kwa nini Mungu utumia ngurumo? Ukisikia ngurumo mara moja kama wakati uli, wakati wa msimu wa mvua iliyopita kuna siku moja radi ilipika watu wengine walianguka na wengine walikuwa wana, kama wako jikoni wengine wakaangusha vyombo wengine chakula wengine wakakimbia wakaingia huko uh, chini ya vitanda akitafuta usalama wake na hiyo Mungu aliitumia mara nyingi ngurumo kali ambao wale wako upande wake hawashtuki lakini wale wako upande wa adui wanashtuka with the confusion na kwa sababu they are hodali hii kuangusha na kukimbia na kuenda chini ya kitanda inaonyesha you are nao disoriented awesi ku coordinate mambo na Mungu alitumia huo uwezo mkiasi ya kwamba hiyo hami ya, ya, ya adui walitawanyika wakaanza kukimbia na Israeli wanajio organize na ile sira dhaifu na wakawapika vita na wakawashinda Bwana atakuwa kimbilio na ngu, na, ngu, na ngome ya watu wake hivyo ndivyo anasema kimbilio na ngome wakati wa hii ngurumo inatisha hadui kwa sababu Mungu yuko upande wako mara nyingi wewe unaweza kufikiria kwamba unashinda vita kwa sababu una uwezo fulani waje nikuambie unashinda kwa sababu ya uwezo wa Mungu unashinda kwa sababu Mungu amejitolea 
sio wewe umemsii Mungu akubali kusindana na wewe na kusimama na wewe katika vita lakini Mungu kwa huruma zake hii inaonyesha kumbe huruma ya Mungu anaweza kuandaa vita kali against our enemies na ndivyo ilitokea ikawa hivi na vita ya aina hii inatokea wakati watu wamemdhiaki Mungu na watu wana, wanaona ya kwamba wale wanaosimama na Mungu wanawadharau. Tusema wakati kama huu wa corona, kuna watu wengine watadharau neno la Mungu, lakini kuna siku moja ambao vita ya Mungu ataisimamisha ajipikania ili waweze kujua ya kwamba yeye ndiye Bwana. Na jambo wengine wanasema oh makanisa wanaangaika makan eh, mapasta siku hizi eh, watakiona cha mtemakuni hakuna sandaka hiyo ni dhuruma ya maneno unadhurumu kanisa eh, tunafanya wan, watu wanalia wanasema hawajui Mungu ana time anangojia tu wakati wake na atasimama siku moja eh, wengine wanasema ho oh, hatutapeleka sandaka kwa nini wanaongea maneno machafu juu ya kanisa msikanisa lisife moyo kanisa tusimame wakati wa kudhurumiwa sio huu peke yake na huu sio mwanzo wa dhuruma lakini dhuruma yeyote Mungu anaangalia na ikifika inafika kiwango fulani ana kwa huruma zake anashuka anatangaza vita anatangaza na, mahali pa vita na vita yake ikianza wale walio upande wake atakuwa kimbilio yao na ndio sababu tumeona anasema yeye ni ngome ya watu wake kwa hivyo atawaficha atawaficha na atatembea na wao na badala ya udhaifu wao wataonekana wenye uwezo katika msali wa 17 hivyo ndivyo mtakavyo jua ya kuwa mimi ndimi bwana yani katika hayo yote kuna jambo lingine kwa sababu mataifa yanaweza kumsahau kwa sababu mataifa au mjali anajidhihirisha ya kwamba kwa watu wake na kupitia kwa msimamo wa watu wake ya kwamba yeye ndiye bwana maana yake yeye ndiye bwana ni nini maana yake ni kwamba yeye ndiye mwenza wa yote na, na ushindi wote wa kivita ni kwa ajili yake na yana tena yeye ndiye bwana wa mabwana na yeye ndiye mfalme wa wafalme na yeye ndiye mwenye e, mwenye uwezo wote na nguvu juu ya kila kiumbe hiyo ndiyo maana yake kwa hivyo ndugu zangu wapendwa e, jambo hili linatufunza nini ujumbe huu watufundisha nini ijapokuwa tunaweza kuhukumiwa kama wana wa Yuda na wa Yerusalem tusife moyo wakati wa mateso wakati wa majaribio ama majaribu bwana atujali juu ya thuruma tunazozipata juu ya hayo mateso na majaribu tunayoyapata Mungu anatuwazia mema Mungu anatuwazia mema na anatuwazia kwa huruma zake. Ndivyo tumejifunza katika ujumbe huu. Ya pili mateso hayo wakiendelea kuadhurumu uh, watu wake, watu wakitamkimbilia Bwana na wakimkimbilia kwa maombi na wa kunyenyekea mbele yake, Bwana atawaokoa. Walinyenyekea kwa sababu waliambiwa tu tangazeni wakatangaza toeni majembe yenu muyatengeneze na wakati kwa hivyo jambo hili la, ku, la kuti likawa la mahana katika wakati huu ambapo Mungu anataka kujidhirisha kwa ulimwengu Mungu yani vita hii tunayosema vita hata kama ni yake pia ni lazima na wewe huwe na jukumu Hawa kusimama Mungu apigane na ngurumo peke yake walitengeneza hayo majembe yakawa siraha akawa upanga miundo ikawa mikuki na hivyo basi walitia judi juu ya kila mkristo kutia judi 
wakati huu ili asionekane e, kwamba anasimama kando na ku, kuanza kumjaribu Mungu. Ukisimama kando ni sawa na kumjaribu Mungu na uwezi kumjaribu Mungu. Kwa hivyo hata kama uko katika hali ya umaskini, huu umaskini Bwana anajua atakupigania lakini atakuuliza sawa na alivyomuuliza Musa uko na nini mkononi kwa sababu ni lazima uwe na kitu na hakuna mtu ambaye hana kitu hata kama hauna ngombe hauna mbuzi hauna pesa Mungu huenda amekupa afya njema na nguvu za kuinua hata vyuma hiyo ni mali yako na unaweza kuitumia na akili timamu kwa hivyo Mungu anaibua ile sira aliyoweka ndani yako ili uweze kusimama Atum... kwa hivyo kinyu, kupitia kwa kinywa chake nabii anasema tunasema nimesoma ya kwamba vinywa vyetu Vi, viwe chombo cha Mungu na wakati tuna udhaifu fulani tukatae katika mawazo na katika matamshi hili kwa sababu katika ulimi kuna power kuna uweza fulani ambao kiatamka ambao kama wakati huu alipowaambia semeni nyinyi ni odari kila mtu aseme mimi ni odari hata kama si odari basi alibandilishwa kuna uwezo wa kiakili kuna uwezo wa imani kuna nguvu na uwezo wa kubandilisha maisha endapo tutasimama mbele ya Mungu na kuyasikiliza yaliyo mapenzi yake itakuwa eh, aibu kama mtu atapoteza kwa kukosa imani na kutokusikiliza tukistii sauti ya Mungu kupitia kwa vinywa vya wachungaji eh, siku hizi imenifundisha ya kwamba basi nami nitabarikiwa kwa sababu Mungu atachongea kalipu nami na atasimama pamoja nami na atasimama pamoja nawe Mungu wetu atajulikana kwa kuwa, kuwa na mataifa na wengine ambao hawajamwamini atajulikana kuwa ndiye Bwana maana yake ndiye Bwana ni kwamba yeye ndio anatawala ulimwengu yeye ndiyo anatawala maisha yako. Yeye ndiyo anatawala kila hali ya maisha ya binadamu. Na hivyo basi e, pia nikajifunza ya kwamba akiwa mtawala basi uh, ukumu ya matendo yetu ni hakika. Ni lazima kutakuwa na ukumu. Na kama kutakuwa na ukumu, ukumu ni wa muda na ama siku ama kamunda atijui muda gani ule Mungu ametenga hawa aliwatengea miaka mingi lakini hata ile hukumu tunayopata kwa sababu ya kutokumtii Bwana na kutokwenda katika njia zake ni hakika kwa hivyo ni iko na ni lazima kuwe na hukumu na hata hivyo sio kumaanisha Mungu atupendi Mungu anatupenda kwa sababu alidhirisha E, kama vile tunavyosoma Yohana tatu msari wa 16 kwa sababu jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wa pekee ili aweze kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu huyu Mungu ni, mwen, ni wa ajabu na ndio kumleta Yesu Kristo kunadhihirisha kabisa ya kwamba huruma zake ni za milele neema yake ni ya milele na ndiposa kila kitu chochote tunachopokea na kulingana na maisha tunayoishi hapa duniani inatokana na uwe huruma na rehema zake Mwenyezi Mungu vita katika majaribu yeye utupigania bia hilo ndilo somo lingine kwa sababu hawa wangeweza lakini aliwawezesha tuwe tayari tukiisha eh, tukihusisha Bwana katika maisha yetu ataendelea ata kuwa kimbilio letu na nguvu yetu wakati wa shida yoyote hata na wakati wa dhuruma. Bwana abariki neno lake na Bwana hatubariki.
na tuombe. Baba wetu, Mungu muumba na muifadhi wa maisha. Tunakumbuka ulimwengu vile ulivyo. Wakati tunapohona America, uh, Uingereza na nchi nyingi wakati wa kuwadhuruma ambayo inadhurumiwa watu especially wa Afrika kwa sababu ya rangi na ni wewe uliwaumba na kwa sababu ni watu wako racism ikawa sasa dunia yote ilipofunguliwa macho na kuangazia tumeona ni, ni, ni chombo kinachotumika kudhurumu watu katika hali yao ya maisha ambayo haki ya binadamu ni wewe mwe, mwe, ni wewe odha wake na kwa sababu hiyo tunaomba tukisimama na wao tunaomba tukiona wakati wa dhuruma uliwasaidia wana wa Yuda na wa Yerusalemu ili uweze kusimama na mataifa yote yale dhuruma ya aina hii inaendelea tuomba hata wakati huu wa corona na majaribu mengi usimame pamoja nasi utusindanie kama taifa utusindanie kama wakristo utusindanie sisi watu wa Kenya katika unyonge na udhaifu wetu ili baadaye ujulikane wewe ndiye Bwana uwe pamoja nasi na utuongoze kwa Yesu Kristo mwokozi wetu tunaomba amen amen basi tumefika uh, mwisho uh, wa ibada na neno la Bwana ninaamini e, limepitia katika masikio yetu yametunguza na tutatenda kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu na hivyo basi wakati huu kwa sababu hata kama corona ni, ni hukumu ya Mungu juu ya, ya ulimwengu wote kuna yale mambo mengine yanaoendelea ningetaka kusema kwa wasikilizaji wangu ya kwamba asa sana sehemu hii ya ukambani na huko reserve Me, vita hivi vya coronavirus e, watu wengine walikuwa wanaona kama ni mchezo saa hii huko masi huko kadheka wale ambao waliangalia katika social media waliona undecided market within the rural area tunaomba mfungue macho mjue ya kwamba wale watu wanaotoka nje wakija msi wa kufungulie nyumba na kama mtu anatorokea kule hata kama ni mume wako na pika ripoti kwa polisi ama kwa chief achukuliwe kwanza achunguzwe kwa sababu ni hatari kama yule alitoroka huko Nairobi akapitia huko Kinyosi saa hiyo hiyo market imefungwa kwa sababu mambu, ya maambukizi na akafu, akaenda mpaka nyumbani kwake amepeleka shida huko inasemekana alipitia kwa ngao friend yake akalala huko huko pia unaona hii inasambazwa na mtu kutanga tanga hivi na within uh, two days kupitia kwa rafiki yake asubuhi anaamka anaenda kinyozi ana tujiadhari sana na tuendelee kusingatia e, kanuni ambazo zimewekwa na Minister of Health kwa sababu pamoja na kuomba hata maandiko yametushuhudia kwamba unasimama na kile uko nacho hiyo mask yako ni ya muhimu hiyo uko uo, uo, e, e, kunawa mikono hiyo ni siraha Mungu ametupa na pia social distance ni siraha kwa hivyo tumepewa hizo kama siraha ijapokuwa tu wanyonge na tukisimama nazo Mungu akisimama upande wetu bila shaka tutashinda kwa hivyo watu walioko reserve mujadhari sana na wale wako town usilegeze kamba na wale hata mbaa wanaume mtafunguza kwenda huko yo mwingine alipitia hapa sitaki kusema ni wapi kwa sababu am not a competitor katika biashara yao waseme ni, ni competition with the other manje munuka aguba huo mbao ikuwa no yenu kesi andu nyue yoke nyumba kana wambe weka nundu uki utanyuete ndukua sande sana mbarikiwe 
Shetani ni mwifu wa maisha yenu Apendi kabisa mna vyoishi Dani ya kristo, dani ya kristo Dani ya kristo, dani ya kristo Bate ku 